Hebra labas, vėl Ernestas, vėl Musėlinė ir šiandien mes pradedam visą seriją video tiems, kas nori pradėti ir išti Musėlės, taip kad šiandien įrangiai. Kaip minėjau, šiandien trumpa įžanga norintiems pradėti ir išti musėlės ir aptarsime pagrindinius įrankius. Aš turiu susidėliojęs ir susirašęs visą sąrašą, tai yra 11 pagrindinių įrankių, kurių jums reikia norint pradėti ir išti musėlės. Ir apie kiekvieną iš jų ir jų pagrindinės funkcijas būtent dabar trumpa ir papasakosiu. Įrankis numeris vienas – spaustuvas. Spaustuvų yra pačių įvairiausių, kainų lygiai taip pat nuo 8 iki 200 eurų galima rasti ir dar brangesnių, bet visų jų bei išimties pati pagrindinė funkcija yra laikyti kablį. Įspaudėm ir turim. Šią funkciją atlieka visi jie pakankamai puikiai. Kainas skiriasi dėl dizaino, dėl gamintojo, dėl medžiagų, iš kurio jie yra gaminami, plieno, dėl papildomų funkcijų, kai kurių mechanizmai yra sudėtingesni ir jie turi rotary funkciją, kaip kad pavyzdžiui Danvaisas, čia nais muselė gali sukinėti aplink savo ašį. Tvirtinimas arba prie stalo, arba piedestalas ir arba piedestalas kai gali pasidėti bet kur ant stalo. Bet daug apie jos plėstis būtent dabar neketinu. Spaustuvas yra skirtas į spaust kabliuką. Ir jeigu jis kabliuką laiko, jūs galite su jo ryšti. Daug svarbiau yra įgūdžiai, neigu gera įranga. Gera įranga tik padeda lavinkit įgūdžius. Įrankis numeris du. Siūlų vėdiklis. Siūlų vėdikliai daug maž panašios konstrukcijos. Visi jie yra skirti įtvirtinti siūlų rytinėlį, jį praverti, kad galėtume vinioti šiek tiek pristabdo, kad visą laiką turėtume vienodą įtempimą. Vieni turi reguliuojamą stabdį, kiti tiesiog suspaudžia jį į šono kaip spiruoklės principų. Vieni turi keramikinį vamsdelį, kuris praktiškai nepjauna siūlo. Pigesni būna tiesiog metaliniai ir čia jau loterija. Siūlo jisai pjaus ar nepjaus. Pradėsite ryšti dažniausiai turėdami vieną vėdiklį, bet jeigu tas hobis jums patiks, vėdiklių turėsit visą kolekciją, nes žymiai paprasčiau ir smagiau, kai jūsų pagrindiniai siūlai yra sudėti įskirtingus vėdiklius. Įrankis numeris du – vėdiklis. Įrankis numeris 3, gal tai ir nėra mirtina būtinybė, bet jis kainuoja tikrai labai mažai ir tai yra įrankis praverti siūlui pro vėdiklį. Veikiais labai paprastai, tiesiog kišyji pro vamsdelį, praveri siūlą. Ir ištrauki. Alternatyva šitam įrankiui yra siurbimas. Jis tai siūla į vamsdelį ir siurbi. Bet tas įrankis tikrai kainuoja nedaug ir daug paprasčiau yra su juo. Įrankis numeris 3. Kilpa siūlui praverti. Įrankis numeris 4. Žirklės. Ir čia mes turime patį vairiausią pasirinkimą nuo visai pigių paprastų, pinceto formos žirklučių ir iki haendinių reguliuojamų žirklių, kurios net girdisi kaip peilis per sviestą. Sakt. Žirklės yra tikrai svarbus įrankis. 
Ir jeigu pradžiai pradėsit su paprastesnėm, viskas ok, bet jūs visada tikrai norėsite ir svajosite turėti superinę žirklės, kurių pats galiukas kerpa kaip britvutė, kur galit ypatingai prie mažų muselių prieit, nuk ir pačia smulkiausias detalės. Taip kad įrankis numeris 4 yra žirklės. Įrankis numeris 5 – mazgarišis. Čia turim tikrai įvairių formų ir įvairių dydžių. Vienas toksai paprastas kilpos formos su sukama rankenėlė, kitas yra sukrižiuotas su sukama rankenėlė, lygiai tokia patys su fiksuota rankenėlė ir visi jie taip pat puikiai atlieka savo funkciją. Šitas įrankis yra skirtas užrišti mazgui, užrišti mazgui taip, kad jisai neatsirištų, galima mazgą užrišti tiesiog su paprastu tušinuku arba pirštais, bet tokio mazgo kaip su mazgarišiu, kur daug kartą finiuojat ir užrišat, jūs nepadarysit. Tai yra dar vienas įrankis, kuris yra būtinas jūsų arsenalė – mazgarišis. Įrankis numeris šeši – žnyplės plunksnai laikyti. Yra taip pat skirtingų konstrukcijų, skirtingų modelių, skirtingų gamintojų, skirtingų kainos lygių. Visi jie atlieka tą pačią funkciją. Priryšus plunksną prie kabliuko, jum ją reikia tiesiog paimti, gerai sukabinti nes su pirštais išlaikyti ypatingai mažą plunksną nėra lengva. Ir tokio žnyplės jums ją laikys patikimai, kai kuriuos iš jų dar turi ir amortizacija, kad rankos drebėsi eliminuoti ir nenutraukti plunksnos. Įrankis numeris 7 – dubing twisteris. Tai yra įrankis susukti kilpai, į kurią sudedate dubingą. Iš sėmesnį video padarysime atskirai, bet tai yra taip pat svarbus įrankis ir jums jį turėti tikrai reikia. Vieni jau turi guoli ir didesnį svorį, kad būtų galima sukti greitai. Kiti yra labai paprasti tiesiog rankiniai ir visi jie veikia panašiai dvi kilpos, viena toli nuo kitos, per kabinį siūlą ir suki jį. Aišku, į tarpais, tai tai dubinga. Įrankis numeris aštuoni – kailio sumušėjas. Kailio sumušėjas yra labai paprastas vamsdelis, padarytas gana tiksliai, kad susimautų vienas į kitą, su buku dugnu. Čia nais mes metame kietą kailį, tokį kaip elinios, tyrnos, voverės kailį, kuris neturi poplaukį. Dedam plongaliais į dugną, pastuk sename, Kailis sukrenta lygiai, gražiai, galiukai išsilygina, išsitraukiam, galim dirbti. Taip pat labai svarbus įrankis jūsų arsenalė. Įrankis numeris devyni. Paprastų paprasčiausia adata arba speciali adata. Tai yra tiesiog adata su rankenėlė su kuria galima padaryti tam tikrus pataisimus, arba uždėti lašiuką lako ant muselės. Kai kurios iš jų gale dar turi tokio peštuko formos, panašiai kaip tušinuko nuplonėjimą ir skilutė, tai su jo galima uždėti dar vieną kitą paprastą mazgą ant sausos muselės. Apie mazgus atskiras video, apie mazgarišius atskiras video. Numeris 9 – Adata. Įrankis numeris 10 – Visiems gerai žinomas ir pažįstamas pincetas. Pincetas taip pat skirtas vieniem kitiem pataisimams, smulkiom medžiagom ištraukti. Ir jisai tikrai praverčia. Galima išsisukti ir be jo, bet šitas įrankis visą laik praverčia. Ir pagaliau įrankis numeris 11 yra šukos. Mes labiausiai mėgstame šukos. Stonfo įrankį, nes vienam gale mes turime smulkės šukas ilgesniam plaukui šukuoti. Kitam gale turim plokščią paviršių su velkro, tai yra toli vduko, kurį naudoja drabužiams susekti. Paviršių su kabliukais. Jis labai gerai ištraukia dubingą iš muselės, iš visų tarpų. Ir šitas įrankis yra tikrai primitivus, bet jis yra nepamainomas. Muzika 
Taigi čia yra pagrindiniai 11 įrankių, kurių jum reikia, kad pradėt normaliai ryšti museles. Žinoma, tų įrankių yra gerokai daugiau ir pradėjus gilintis į hobį atsiranda dar vienas kitas papildomas įrankėlis. Bet jeigu jums kyla klausimų, jūs visą laiką komentuokite, rašykite mums, užsukite mūsų parduotuvės. Mes būtinai jums padėsim, papasakosim ir paaiškinsim. Jeigu klausimas bus aktualesnis, tikrai jį atsakysim kažkokiu tai trumpu video, paaiškinsim, kaip to įrankių naudotis. Ir būtiniausiai paspauskite like mygtuką, prenumeruokite mus, dalinkite su draugais, susitiksime kitose video. Thank you.